ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോണത് വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ളൊരു ദോശയാണ് ബൺ ദോശ എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഇത് അരച്ച് വെച്ചിട്ട് പൊങ്ങാനായിട്ടൊന്നും വെക്കണ്ട നമ്മൾ എപ്പോഴാണോ അരക്കണത് ആ ഒരു സമയത്ത് തന്നെ ചുട്ടെടുക്കാൻ പറ്റണം നല്ലൊരു ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ദോശയാണ് നല്ല സോഫ്റ്റാണിത് അതുപോലെ തന്നെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനും പറ്റുമല്ലോ അപ്പോൾ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഈ ഒരു ബൺ ദോശ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ അതാ ഞാൻ ബൺ ദോശ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് കപ്പ് അരിയും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉഴുന്നും തലേ ദിവസം രാത്രി കുതിരാനായിട്ട് വെച്ചതാണ് കേട്ടോ അത് മിനിമം ഒരു അഞ്ച് മണിക്കൂറെങ്കിലും നമുക്ക് പുതിർത്തെടുക്കണം ഈ അരിയും ഉഴുന്നും ഇനി ഇത് അരച്ചെടുക്കണതിൻ്റെ ഒരു അരമണിക്കൂർ മുമ്പ് നമുക്ക് ഒരു കപ്പ് അവിൽ വെള്ള അവിലാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ആ ഒരു അവിൽ അവിലും കൂടെ നമുക്ക് കുതിരാനായിട്ട് വെക്കാം അപ്പോൾ വെള്ള അവിലാണ് നല്ലത് എങ്കിലേ നല്ലൊരു കളർ കിട്ടുള്ളൂ നമ്മുടെ ദോശയ്ക്ക് ഇനി ഇത് അരമണിക്കൂറിന് ശേഷം നമുക്കിതൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ അരി ഞാൻ മിക്സിയിലെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് നമ്മൾ കുതിരാനായിട്ട് വെച്ചില്ല അവിൽ അതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമ്മളിതിലേക്ക് ചേർക്കണത് തൈരാണ് അപ്പോൾ നമ്മളിത് പുളിപ്പിച്ചെടുക്കണില്ലല്ലോ തലേ ദിവസം രാത്രിക്ക് ഫെർമെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കണമെന്നുമില്ലല്ലോ അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാക്കണ ദോശയല്ലേ അപ്പോൾ ഒരു ഇത്തിരി പുളിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിതിലേക്ക് തൈര് ചേർക്കണത് അപ്പോൾ ഒരു കപ്പ് അരിക്ക് കാൽ കപ്പ് തൈര് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഞാനിവിടെ രണ്ട് കപ്പ് അരിയല്ലേ എടുത്തത് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് അരക്കപ്പ് തൈരാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് നല്ല പേസ്റ്റ് രൂപത്തിൽ അരച്ചെടുത്തിട്ട് ദോശമാവിൻ്റെ ആ ഒരു പരുവത്തിൽ നമുക്ക് അരച്ചെടുക്കണം ഇത് കണ്ടോ ഈ ഒരു പരുവാണ് വേണ്ടത് ദോശമാവിൻ്റെ പരുവം തന്നെ ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് പാകത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റും കൂടെ ചേർക്കാനുണ്ട് അത് ബേക്കിംഗ് സോഡയാണ് അപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് നുള്ളു ബേക്കിംഗ് സോഡയാണ് കേട്ടോ നമുക്ക് ചേർക്കേണ്ടത് അതായത് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണിൻ്റെ ഒരു പകുതി അതും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ദോശ ആയതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിതിലേക്ക് ബേക്കിംഗ് സോഡ ചേർത്തത് അപ്പോൾ നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ദോശ ചുട്ടെടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു ദോശക്കല്ല് ചൂടാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് അല്പം എണ്ണ എണ്ണ തടവി കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ദോശ ചൂടാം അപ്പോൾ സാധാരണ ദോശ ചൂടണ പോലെ അല്ല കേട്ടോ നൈസായിട്ട് പരത്തിയിട്ടല്ല നമ്മളിത് ചുട്ടെടുക്കണത് ഇതൊരു രണ്ട് തവി ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം പരത്തി കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല മൂടി വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മളിത് വേവിച്ചെടുക്കുന്നത് എങ്കിലും ഇത് വേവായിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ കാരണം ഇത് ഇത്തിരി കട്ടിയിലാണ് നമ്മൾ ചുട്ടെടുക്കുക പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇത് മറിച്ചിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കണമില്ല ഇത് കണ്ടോ ഇതുപോലെ മൂടി വെച്ചിട്ട് വേവിക്കുകയാണ് ചെയ്യണത് അപ്പം എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്യൂ കേട്ടോ കാരണം നമ്മൾ ചില ദിവസങ്ങളിലെങ്കിലും ചിലപ്പോൾ അരിയൊക്കെ വെള്ളത്തിലിടാൻ മറന്നു പോകും ആ ഒരു സമയത്ത് കിടക്കാൻ നേരം ഒന്ന് വെള്ളത്തിലിട്ടതിന് ശേഷം രാവിലെ ഇൻസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഈ ദോശ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാമല്ലോ വളരെ എളുപ്പമാണ് കഴിക്കാനും നല്ല ടേസ്റ്റാണ് സൈഡ് ഡിഷായിട്ട് നമ്മൾ സാധാരണ ചട്നിയോ സാമ്പാറോ അതിൻ്റെ കൂടെ ഒക്കെ പോവും നല്ല ടേസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക്സ് അതിപ്പോൾ എന്തായാലും ഒന്ന് കമൻറ്റിലൂടെ അറിയിക്കുക അപ്പോൾ ഇനി വീണ്ടും പുതിയ റെസിപ്പീസുമായി കാണാം അതുവരെ താങ്ക് യു